Avec trois victoires en trois matchs, Monaco veut suivre la cadence du PSG et poursuivre son sans faute face à Marseille. Encore un vaincu avec deux victoires et un nul. Kylian Mbappé est remplaçant et vit ses dernières heures sous le maillot monégasque puisqu'il rejoindra le PSG en prêt avec option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros. Devant Jardim aligne donc Falcao et Diakabi. Rudy Garcia propose une défense à 5 avec pour but de contenir la force de frappe offensive de l'ASM. Mais les plans de l'OM vont rapidement voler en éclats puisque dès la deuxième minute, sur ce coup franc de Thomas Lemar, Camille Glick trompe Steve Mandanda. Ça fait déjà 1 à 0 pour la SM. Deuxième réalisation pour Camille Glick. C'est le neuvième but de Monaco depuis le début de la saison. Le sixième sur coup de pied arrêté. 20 e minute, M. Bouquet désigne le point de pénalty pour cette faute sur Fabinho. Falcao le transforme. La sixième réalisation pour Radamel Falcao. Le Tigre a marqué lors de chacun de ses matchs de Ligue 1 Conforama depuis le début de la saison. Les Marseillais sont complètement dépassés et vont encaisser un troisième but à la 34e minute. Le doublé pour Radamel Falcao, sa septième réalisation. Auteur de 21 buts la saison dernière, le Colombien en a déjà inscrit un tiers après quatre journées seulement. Kylian Mbappé du banc observe ses partenaires se balader. La défense de Marseille est complètement dépassée. Ronnie Lopez sert sur un plateau Adama Diakabi. Le premier but pour l'ancien Rennes sous ses nouvelles couleurs. La SM a perdu l'intersaison. Mendy, Bakayoko, Silva et bientôt Mbappé. Pourtant le talent et le danger restent imminents et présents à chaque instant. A noter que l'attaquant monténégrin de l'Inter, Jovetic, rejoindra prochainement la principauté. 4 à 0 donc à la pause pour l'ASM, déjà irrésistible en championnat et qui essaiera de l'être également en Ligue des Champions face à Porto, Besiktas ou Leipzig. L'OM pour sa part hérite de, en Ligue Europa de Salzbourg, Victoria Guimarães et Cogna Sport. 68 e minute, Djibril Sidibé inscrit le but du 5 à 0. Monaco, véritable cauchemar pour l'OM. Les Olympiens ont perdu à trois reprises contre Monaco la saison dernière. 4 à 0 à Louis II, 4 buts à 1 au Vélodrome et 3 buts à 2 au Vélodrome, toujours en Coupe de France. C'était d'ailleurs la dernière défaite en date des Marseillais qui vont sauver l'honneur à un quart d'heure de la fin par Rémi Cabella qui était entré à la pause. Mais les... Protégé de Vadim Vassiliev vont inscrire à un dernier but sur pénalty avec Fabinho. 14 sur 14 dans l'exercice depuis qu'il évolue dans le championnat de France. 6 buts à 1 en faveur des Monégasques qui se sont baladés, qui ont poursuivi leur sans faute et signent une 16e victoire consécutive en championnat.